虎神夏侯渊，拜见龙王。北都首富唐中天向龙王请安。拜见龙王。禀龙王，你找到祖母和少帅的下落，在哪儿？在金海。金海，他们在金海干什么？祖母在摆地摊，少帅在菜市场卖鱼。什么？他们过得如此落魄吗？来点，随我前往金海。是。二十万大哥，慢走啊，大哥。哎，再卖半年的鱼，应该就能付清首付了。嗯，加油。哎呀，我自己。你说你，一个千金大小姐跑来跟我说这口，真委屈。只要你对我好，干什么都值得。你放心，我肯定出人头地，到时候。风风光光的带你回去，让你爸妈接受你。啊、哎，卖鱼的，给我来五百金鱼。快！哎，卖鱼的，给我来五百金鱼。快！大哥，开玩笑吧？我这小摊儿拢共也没有五百金鱼。孙妈妈以为我是来给你买鱼的。那那您二位是？这个市场归我宇哥管。按照规定，每个档口必须交保费。你们是不是市场的呀？那个市场管理费我都交过了。保护费又是什么费？保护费就是他要砍你，你给我钱，我让他别砍你，懂吗？你不明白，我就给你脑袋来几下。哎，高哥，我们这都小本生意。哥，你你你你,你放过我，少听他废话。不可能！让你脑袋开花！怎么回事，刚子？一个，一个。哟，周琦，你是花号吗？妈的，敢喊宇哥名字，我他妈弄死你啊！他妈弄死你啊！哎，这我初中同学，别吓。这家伙呀，老实又胆小。是，宇哥。周琦，你以前不是我们班的学霸吗？怎么可上卖鱼来了？前两年我妈病了，辍学了。哦，这样，挺惨的呀。那我的保护费，你不会不给我吧？哎，宇哥，看在是同学一场的份上，你就帮衬吧。放心，帮帮忙，帮帮忙，帮帮忙，帮帮忙。怎么着？保护费你不想给是吧？哎呀。他是谁啊？我和你朋友。什么？你女朋友？你个臭卖鱼的，能有这么漂亮的女朋友？美女，你是这小子的女朋友吗？是的。啊，周琦，你小子可以啊，命挺好呀。这样吧，你女朋友我看上，把她让给我。保护费你也不用交了，以后谁欺负你，我帮你搞定，怎么样？哎，宇哥，别开玩笑啊！这不行啊，这不行啊！妈的，给脸不要脸是吧？啊！敬酒不吃吃罚酒。哎呀，这真不行，不行是吧？现在行不行？别太过分了，小子，你敢说我不是外甥吗？刚子，刚子，给我坐！喂，干什么你们？啊啊啊！干、啊、什你不要再打，我就报警了。报警。在老色地盘上，到底是什么？小牛，老子说的话你听不进去是吧？啊！你放开！你给我放开他！敢打老子，彪子刚子，弄死他！是。啊！
越看越有味道。做我的女，休想！你再好好想想，跟了我要车有车，要房有房，没事了，再给你买几个包。我不信。你是不知道我东街方浩宇的手段是吧？彪子，刚子，老子今天要霸王硬上弓，把他给我带走。是。别笑，老子要干了，谁来都不好使。带走，是。大王，这桶子里有事，你冲我来。冲你来，你配吗？啊！你个孬种，跟你的死鱼乱虾一块死去吧！啊哎，你的脸怎么了？你拿刀干什么呀？我可能孝敬不了你，你自己照顾好自己。这发生什么事了？你别冲动呀！子涵，子涵被方浩宇给带走了。那不是那个？包工头的儿子吧，他找子涵干什么呀？这个就别管了。别别冲动，有事咱报警啊。千金竟然在菜市场卖鱼，驴子，那你就把他当成首富千金玩一下呗。啊啊！说的没错，老子就把你当首富千金玩。这看起来挺好，来，给我把他按出来，我要享受享受这巅峰时刻。你找死！这人太甚了！你个臭卖鱼的，跟我碰什么碰啊？还拿着刀，你敢砍我吗？啊！怎么了？想干架？我只想老老实实卖鱼，和你做做事吧。为什么要逼我？为什么？就因为你是个臭卖鱼，你这种人啊，下贱还老实，就这么简单，就是。你就是一个臭卖鱼的，你想学别人拿刀砍人？你配吗？来，我把头顶上，你砍一下我试试。来，来砍死我！哎，我看你有没有种。来呀、啊，来，我看你有没有种。别客气，砍死我！你要不敢砍，老子砍了你！来，算了，彪子，他压根就不敢。这小子呀，我们读书的时候有两个混混把他拦住了。还没动手呢，吓得都尿裤子了。这么窝囊啊！何止是窝囊
，他就是个彻头彻尾的废物。他妈在别人家当保姆，打碎了人家的头，人家要抓他妈去坐牢，这是跪着求人家。哟，是吗？还真是可怜啊啊！周琦，我现在给你两个选择，要么把你的女人送给我，你跪下来，老七，老子就饶你一次；要么我先弄死你，再杀了。别逼我了，兔子急了也会咬人。怎么，你还要咬我是吧？彪子，张子，给我上！把几个女人给我绑到床上，当着他的面，玩他的女人。得嘞！别动他！别动！我他妈给你拼了！我他妈给你拼了！啊啊！你这个，哥，捅他！是宇哥，你他妈的，你他妈的！周琦，你别乱来，我可是跟父王徐江的，你敢动我一下，咱分分钟灭你全家！让你逼我了，谁也救不了你。周琦，这个混蛋今天太过分了，我非剁了他不可！周琦。我赔你钱怎么样？我赔你钱。你以为有钱就可以为所欲为啊？啊！自己都不稀罕了。我我知道错了，我知道错了，你,你就饶了我白招呼吧。刚才不他妈挺横的吗？你也知道害怕呀、啊。我我怕死，我我我怕死，你就再给我一次机会饶我吧。饶不了你，你不给老子弄走，老子今天废了你。啊啊啊啊就算我今天放了他，还是会去害别人。喂，你这……周姐，你出事了，你妈该怎么办？我该怎么办？啊，对对对对,对，你想想，你妈，你要是把我砍死，你肯定得坐牢。你妈那么可怜，谁照顾她？我妈的事怎么那么你欺负我的事怎么说？只要你能放过我们，你说什么我都答应。只要你能放过我们，你说什么我都答应你。我也不要你赔钱，我只要你两个手下，要费你自己掏。以后不要再跟我收保护费，不要再来找我的麻烦了。只要你能放过我们，我都听你的，都听你的。下次我一定杀了你，子涵。你两个废物啊！就这还混社会呢啊！两个人捅不了一个卖鱼的，真是听啊你俩！没想到一个臭卖鱼的还真敢动手。是，他们这种干活的力气太大了，看不过来。算了，你们两个，我是指望不上，我还是去找蜈蚣哥解决问题吧。走。蜈蚣哥，蜈蚣哥，你好。你说你的人被一个卖鱼的打？对，我们去收保护费，他不但不给我们，还跟我们动手呀！个卖鱼的敢跟蜈蚣哥作对，以后废了他，我还怎么坏死？叫上兄弟，曹家伙。你问候胆小，你们回来了？你你哪来的血？妈，我要走了，以后子涵交给你照顾。周杰，到底发生什么事了？你快说呀！他们欺负子涵呢，他们欺人太甚了。你明知道他们家有权有势，你怎么那么跑去招惹他们呢？他们欺负子涵，你就要他们的命！操你这么大的货！妈，你不要我这么胡说八道！没事、啊，你都死到一个人，你还敢回来？你这样。
。哟，别叫我舅，我可不想被你牵连。大事出不上了。你有个好儿，现在长本事，竟然敢砍人了啊！你找是谁了？他砍了无辜手下的人。你说吴哥是谁吗？他把这封王徐家的得力干将，那些人可是吃人都不吐骨头的主呀！这是真的吗？你真的惹了那么厉害的人了吗？周琦，真的招惹了那么厉害的人了吗？他们找我收保护费。还欺负子涵，你是他妈逼我！你跟妹妹他们逼你怎么了啊？你不知道这社会强食弱肉啊？你怎么可能招惹这些凶神恶煞的人呢？我不管，他们欺负子涵了，我就要弄他们。韩在后，吴公哥发话，他弄死你呀！怎么事儿？那那怎么办呀？怎么办？赶紧跑啊！我跑慢一点，都得死呀！子子还赶紧走啊你！我不走，妈，我想明白了，那群人就是欺软怕硬，我越害怕，他们就越欺负我，他们要再敢欺负，我就跟他们拼了，他们谁怕谁？你别想了，儿子，你一个人势单力薄的，你怎么能斗得过那些老板几爷派的？就是呀、啊，你找个借口，你找找你自己呀、啊！啊，人家有权有势有背景，你有什么？母女啊！你想让你妈白发人送黑发人吗？周琦，你赶紧走，你别见了，妈求你了。走，走得了吗？走得了吗？吴公哥，就是他，就是他砍了吴大人。这个世道变了是吧？一个卖鱼的一个提到砍人了，我只想老老实实卖鱼，是他妈逼我的。还敢想？给你看看，刚子，把人摁住，先剁两个手指头，我看看。是，吴公哥。大哥，大哥，老夫子求你了，我儿子不懂事，我带他为不是。老太婆，你儿子打了我，你赔个不是就行。大哥，你怎么办？我儿子打错，他哪只手打错？我我儿子是卖鱼的，你动了手，你让他怎么生活了？他怎么生活？碰啊！老子就是要他不生，赶紧的，出来，不动我可自己动手啊！大哥，大哥，求求你了，别这样，千万不要！我去你妈的！妈、啊！我他妈跟你拼了！我他妈跟你拼了！还敢还手，给我弄死他！是，是，是，去他！别打了，滚！求求你，求求你别打我儿子了！滚！救命！救命啊！吴哥，你人大人你商量，就给我个面子，我放过他们算了吗？啊，给你个。我是刘村的聚会主任刘全，是个屁！你给我滚！哎哎、这是狠狠的打，打废了直接送火葬场！求求你们，别打了，我会打死他的！卖鱼狗，给老子狂呀啊！再狂一个给我看看！我给我住手！我给我住手！你是谁啊你？妈，你不是说跟这个卖鱼的小子有安全感能幸福吗？成这个，只能正眼看。妈，我我求你帮帮周琦。黄他，一个卖鱼的带着我女儿私奔，你没找他算账，没上来帮他。爸，你快帮帮他吧，不然真的会被打死的。求我，如果他答应跟你分手，我帮他一次。怎么样？答应了。大师，绝对不会离开子涵的。所以你想被他们打死？就算被打死，我也绝对不会做背叛子涵的事儿。看到了，不是我帮他，是他自己作死。爸，我求求求求他，我答应你，我
跟你回家，我以后跟他再也不相见了。子豪，周琦，我爸说的对，你就是一个卖鱼的，你根本给不了我幸福感跟安全。我真的对你很失望，我们以后不要再相见了。你知道你是为了救我才说这些话，你当我不怕死？求你离开我！你不怕死，你也不为你妈想一想吗？那我不怕死，求你别离开我！你不怕死，你也不为你妈想一想吗？好吧，卖鱼的小子，你和我女儿根本不配，放弃幻想吧！你们几个欺负了我女儿，自己过去道个歉，然后滚，放我一马！老东西，这么狂！知道我是谁吗？管你是谁，在京海说话就是玩。你不是有几个臭钱吗？怎么跟虎哥说话？居然认识说话！彪子，刚走。是,是老东西，赶紧给吴工哥道歉。我飞！他妈的，还敢作死！疼死你！你个！也敢狂妄！你个狗心二意！也敢狂妄！刚才救我！妈的！敢动我龙哥逆鳞，杀无赦！还有这个家伙，一并收拾了。是。等等，小子，我可是跟着蜂王徐家换的，你敢得罪老子？讲个分分钟灭了你吧！是吗？在许家买的。哎呀，杨哥，你还敢得罪我？高木跪下来给我道歉！再拿一百万给我赔偿！子，杨哥埋了你们全家！妈的，找死！等等，他说了，还能把许江来收拾我，还有机会，看他能不能把许家喊来。你说你的靠山是徐江是吧？喜欢埋人，打电话喊他来埋我试试。打电话喊他来埋我试试。现在狂的不知道天高地厚，你敢蔑视江哥？行，我叫江哥来埋了你们。喂，江哥，我是小王，这边有个家伙，仗着有几个臭钱，逮了一个保镖，在这蔑视你、骂你。江哥马上就来了，没事，我等他了。看看你知不知道凤凰这个名号是怎么来的？知道了，一定会吓尿你的。你是说五年前有人砸霍金汉的厂子，他一个人砍三十多个人，身中一百多刀未死，所以江湖上都叫他凤凰队。既然你知道凤凰这个名号，你不是在作死？等徐江来了，就知道我为什么敢作死啊！好啊，那你等着。爸，他们差点毁了我，你不能这么放过他们呀！放心吧，来试试，我都会让他付出代价。谁他妈的这么狂啊？谁他妈的这么狂啊？江哥，你来了，就是一个暴发户，你有几个臭钱在这蔑视你？敢蔑视我，我怕我把他给埋了。红哥，这可是你。徐江，你想活埋我？不不不，不敢。我就是吃了雄心豹子胆，也不敢对我问年不敬呀。这怎么回事？他是谁呀、啊？混账儿子，你能帮帮我人？你金海守护也是白金汉的幕后老板。都是我的老爸呀！你个傻逼！哦，就他说过，是就是老爸。傻逼！难道我徐江说错话？这个，你说的都是对的。你不是说叫徐江弄死我，在这打你啊？你敢对我老爸？嗯，老哥。我错了，我有眼不识抬下，你饶了我吧，饶了我吧，老哥，我错了，我错了，我求你饶命，饶了我吧。
，你不知道我李海龙的行事作风。许江，你知道吧？我一会儿找个安静的处聊。王小梅，江哥，江哥，我可是我一出生入死的小弟啊，江哥。我,我的小弟，你连我老大都敢惹。啊，不错，不错，不错，江哥。我是一个王八蛋，是他惹的祸。他贪污一个收鱼的收保护费，还要全家人女朋友。没想到是龙哥的女儿。江哥，江哥，江哥，江哥，江哥啊！江哥，你敢动我老大的，我今天不许！江哥，江哥，我知道错了，饶了我吧，江哥。什么？还是我干的？哥。不要在这个破房子里杀人，拿到外面。唐人，他呀，来到山上受累。江哥，江哥，江哥，江哥，江哥，江哥，知道错了，江哥，江哥，江哥。唐人，他呀，来到山上受累。江哥，江哥，江哥，江哥，江哥，江哥，江哥，知道错了，江哥，江哥，江哥。你还有什么吩咐没？没了，去。小子，不要再来找我女儿，再敢来找我的女儿，下次出去树林的，就是你，你老妈。走，周姐，我走了。你放心，子涵，我一定会去找你的。你敢再来找一个事儿？走！哎呀，周琦，不将就就的啊！死了这条心吧，人家可是金牌首富的千金，你一个卖鱼的，你不好好卖你的鱼，你做什么卖什么？啊，周琦，你小舅说的对。我们跟人家那根本不配，放弃吧。我是不会放弃的，这辈子我会砸过去。反了反了反了反了！一个卖鱼的，竟敢硬杠金海首富，国金海大佬，你是想给我们刘家惹祸吗？一个卖鱼的，竟敢硬杠金海首富。我金海大佬，你是想给我们刘家惹祸吗？爸，大姐，你们怎么来了？你儿子干的好事，还问我们？周青，他干什么了？他得罪了李家金海商会，就会对我们刘家压制。我现在代表刘家，把你们母子逐出家族。还有个房子一起收买，你们母子就睡大街去吧。爸，大姐。不能这样，不能这样！爸，再怎么说，我也是刘家的人，咱不能这个时候落井下石。落井下石，以后他们说话，就跟他们一起滚出刘家。就是，当年我跟周董轩的臭网安私奔，还生下这么个野种，这么多年还不消停，还跟我刘家闯祸，我们刘家岂能容你？报告，总务大人，正在征募劳力。这么高兴，是贫民区吧？是，这一带都是出租。我明白了，你们就得等着，我去看看。你们等着，我去看看。我，我和他一块去。不用了，我和他们母子多年不见，平常一点，别惊扰到他们。是。你们母子。赶紧滚出我的房间，否则别怪我放狗来养。爸，爸大姐，求求你，不要赶我和周琦。别说了，不想被狗咬就赶紧滚。就是，赶紧滚！你是在找死？你谁呀、啊？你是洪轩。小勇，你是哭了。真的是红轩，你你还活着？当初
我以为我死定了，没想到天不亡我，我又活过来了。活着就好，活着就好。这，这是我们的儿子吗？儿子，快叫爸爸！一个让我们母子受尽苦楚和屈辱的人，不配做我爸。一个让我们母子受尽苦楚和屈辱的人，不配做我爸。杜琪，我知道你恨我，但爸爸这次回来，会百倍千倍的补偿给你们。你当初就靠吹牛骗的我，现在要故技重演吗？难免我参战，身负重创轰鸣，最尽全力，我就赶紧找你们母子了。真怕他们母子已被我族叔留下，你带着他们。赶紧滚出去！是你收回这句话。我要是不收回呢，你付出毁灭的代价！真是岂有此理！一个死里逃生的保安，竟敢这么跟我说话！信不信你一个电话就把你抓了？哦，你还有这本事？不信我让你看看。好啊，那你就让我看一看。这可是你自己作死，怪不得我。你不要和同学计较，他什么都不懂。同学，快快给爸爸赔礼道歉！你好，你配让我道歉？你说什么呢？咱们刘家现在已经今非昔比了，二哥，那还在自然所当差呢。如果你你不赔礼道歉的话，他真的会把你抓走的。你在说什么呢？刘家早已今非昔比，二哥在自然所当差，要是再不道歉，真的会被抓去的。难得如此。怪不得态度这么老气横秋。既然你要刚出家，我就让你卖血不死。喂，老二们，你赶快带人过来！你妹嫁的那个臭保安回来了，找我们麻烦。好，你等着，一会儿戴上手铐就知道怎么回事了。不好意思，我忘了告诉你，敢给我戴手铐的还没出事。出去。等一下，人尿裤子就行。哎呀，洪轩，你为什么这么倔呀？说过了，现在有人了，惹不起，你还不赶紧给给你道歉？轩然，相信我现在回来了，让我来保护你自己，没人敢欺负你。行了，别吹牛，你这样的我看一眼就知道有什么能耐。还吹？吹吧，继续吹，等刘安回来你就知道厉害了。那臭娃在哪？给我滚出来！那臭娃在哪？给我滚出来！老二，你回来，赶紧把他抓起来。周洪轩，你真不知道死是怎么写吗？当初拐我妹，未婚先孕账，还没找你算呢，现在又开始找我们刘家的事了。我只是来接走香云和周琦，并没有找刘家的麻烦。没找。刚才态度不是很嚣张吗？根本没把我刘家放在眼里。<笑>没错。我确实没把你们刘家放在我要给你们刘家记下，下一步你们刘家就得从金海消失。金世华，你还说让我们刘家消失，看来把你带回去好好治治。这狂犬病不会好。来人，队长，给我看，带回是。二哥，你就饶他一次吧，我替他给你赔不是。这这这个，再走了，我连一块抓。行行，再找死。再找死！妈的，还敢嚣张！赶紧给我抓起来！是，谁动手试试？你他妈是谁啊？你不配知道我是谁。如果你敢抓眼前这个人，你的死期就到了。<笑>在威胁？不是威胁，是事实。老王，您说刘家该怎么惩？刘家无德，危及上，先让他们破产吧。是，老王。哎呦！<笑>你们还真有意思，演戏上瘾了是吧？还要容我？我还是玉皇大帝呢，还让我们刘家破产？那你以为你是金海总督吗？你可能不知道，金海总督见了我，也得跪着说。<笑>你是穷疯了吧？哎，这样的牛不能吹的。老王，一切已经安排妥当。嗯，怎么？还真打电话呀，让我们刘家破产。煞有介事，我也不知道行不行。等会儿，我再看看
。行了，老子就等着了。你今天让我们刘家破釜沉舟，我就让你老底坐船。行了，老子就等着了。你今天让我们刘家破釜沉舟，我就让你老底坐船。可以。红军，你不要自以为是了。你这好不容易回来了，难道你又想，你又想让我们失去你吗？妈，别劝他，他这样一无所有还要吹牛，失去就失去，在我心里怎么死？怎么样，周红轩，可悲吧？连儿子都不认你了，还在我面前装。老二，别跟他废话了，直接抓走就行。爸。咱不着急啊，猫抓老鼠，有气就是没办他不说有能力让咱们留下不管，我就要看看，赶紧看，还等着破产呢。哎，为什么一直没有消息呢？你等的演员还没有到位吗？<笑>不着急，等会儿我也就知道结果了。<笑>好，老子就给你几分钟啊！老子看你还能怎么讲？你很快就能看到结果。老子没有耐心等你了，最后只给你三分。我数三下，如果没来，立刻抓人。二。啊。啊，爸，怎么了？商会的刘会长打电话说，今日起在金海封杀了我们刘家的一切。这他又说什么话？他说接到神秘大佬的指示，把我们刘家从金海抹去。啊，神秘大佬指示？难道是他？你觉得呢？还真是你。难道这些年在外面被黄腾达了？哪里一点小能量？好、哦，好吧。你要知道，钱和权是两回事啊。你马上打电话让商会放过你呀，我也可以放你一马，不抓你吗？怎么样？你有什么资格跟我谈条件？他妈，别给点不要脸！我们的人都在这儿，只要抓你回去，别说你有多要脸。随便你就给我罪名，我就让你赵破，容我，是吗？没想到你如此可恶，简直无法无天。<笑>我给你最后一次机会，是妥协。这是，哎、你这个作死的东西，干嘛？你给我抓起来！你这个作死的东西，干嘛？你给我抓起来！蝼蚁而已也敢放，我告诉你，这是西宁，我马上让特勤队抓你，判你死刑。好，那你就让特勤队来抓我试试。行，你等着，来，赵队长，赶紧来，这女人西宁，我完了，机队一到，立马逮捕你。老王，要我杀了他，发展，王者之间，不斩蝼蚁，请看他表演。是，<笑>还在演戏。没事有点钱，就忘乎所以，不知道特勤队的厉害。特勤队就是专门抓捕重大嫌疑，甚至恐怖分子，只要反抗，就当场击毙。啊，那是吧？啊，就赶紧打电话，让商会放过我，立刻给我跪下，还可以。徐安，赶紧给二哥认个错吧！那袭警，那可真的是大罪，那会出大事的。这样，别怕，天塌下来由我顶。<笑>别怕，一会儿就知道了。当然是，一会儿跪下求我，我求你，你一个臭保安，赚点的钱有商会的关系，你不就是个暴发户？老子吃的是皇粮，背后有事靠的是枪杆子，会求你。为什么我说的话永远有些人信？包括你，很好，我们就看谁死。好啊，那我就看，给我包围起来。赵队长，你可来了，赶紧把这两个新分子给抓起来。你们敢袭击啊？是，怎么了
，这么快，还敢成真？立刻逮捕现场所有人，回令镇就地枪毙。你们抓一个试试。什么令？你怎么用这些？你觉得还有谁敢用假令？卑职罪该万死，冒犯青龙战神，一起战神问罪。赵队长，你不是搞错了吗？就算这样，也是战神，别人有冒犯后的必要。放羊的口气，竟然说战神是暴徒，真有可能。赵队长，一块牛排。吴团长，几块钱都能买一口袋，我家好几个了。真是个贼货，大地利，冒充战神者杀无赦。我你敢冒充吗？我难道他真的战神？那不可能的，堂堂战神怎么会对一个暴发户？我越是走，谁呀、啊？他本来就是一个臭保安，当初呢和我妹在一起，我们刘家呢都没同意。后来不是两个多两个三军了，但也没有消息。估计啊，他逃兵，这突然挣了钱回来，谁都不放心。你是说，战神对他唯命是从？啊，是吧？青龙战神，敢问戒备区？敢问戒备区？您还不配知道。是，青龙战神，请问您这次大驾光临金海，有何吩咐？龙王，该怎么处理？龙王是谁？不知道，就别问。是，龙王，请示下。此人在治安队，简直无法无天，祸不殃民，大家大于问罪。听见了吗？拿下！拿下！没法，我们都是一家人，你不能抓我。刘家飞豪纵荡，让我枪住这种地方，还要叫他们赶出去，对我们说的一家人，关我事儿，爸是家主。这是他的主意。他刚才要抓我，又是谁的主意啊？对不起，是我有眼无珠，你饶了我一次。我一定粉身碎骨。小宝，你以为我会在乎一条狗的咬尾钱吗？祸不殃民之辈，带走！爸，救我呀！爸，救我呀！救我呀！爸，同学，能不能看在我老头子的份上，放刘安一马？你们要放吗？夏雨。我爸求你了，就算是刘安有一万个不许，也是你哥呀。那好吧，谢谢。不能放，今天谁要放刘家人，你们父母我都不认。小陈，这是你外公和舅舅。他们也没当外公和舅舅，刚才是死逼我们刘家人，把我们当狗看啊，还要把我们赶出去。刘琦，是外公的不是，外公以后一定改。以后一定会对你好的。不需要，我眼里就没有什么狗屁昔日，只有对我好的人。希望你这一辈子很好，快是我的儿子，恩怨分明。如此，毁灭了刘家，赶紧把人带走。是，青龙战神，带走。爸，救我呀！龙王，还有同志，可能有什么吩咐？把闲杂人等都给我清出去，我要跟七儿聊聊天。是，赶紧给我滚！是，是。走啊，那属下就告退了。没事，去吧。陈是，你到底是干什么的？怎么现在这么有面子呀？我的身份不便告知，不过你放心，从此之后没人再敢欺负你们母子。你们想要的生活，我都可以给。你说真的？当然，那我要一百万，你要一百万干什么？这你别管，你就说你给不给？别说一百万，就是一个亿都可以。行，你要真能给我一个亿，我就原谅你这么多年对我妈的不闻不问。可以啊，拿着它到金黑要花找花账，他会给你一个亿。拿他找行长就能换一个亿？你不会又骗我出家一顿打吧？去吧，如果挨打了，以后不要再惹我了。行，就再信你一次。爹，你确定？就拿着这个东西找银行要一个亿，不会说是诈骗呀？再怎么说也是我的儿子。妈，你别动。这次我要再挨揍，你就别搭理他。
臭卖子，一个月赚几千块钱，也想娶我的女儿。不会的，我早晚要出人头地，事业没咱小。有些人从出生开始，命运就已经决，但凡有一点的，能靠自己的能力买套房。我要是真的能拿到一个亿，就可以直接去你家里套房了。先生，我们办理什么业务？我不办业务，我找万行。你找万行人干什么？找他要点钱。就你找万行人要钱？你是疯了吧？赶紧滚，不然找保安赶紧了。你能不能不这么高调点？我只是没时间换一身有钱人的派头罢了。但是我爸就是有点来头。哟呵，还在这里装上逼了。保安，保安，拿下一个下。这里有一个疯子要找万行长要钱，赶紧把他赶走。什么？找行长要钱？这不是找死吗？乡巴佬，赶快滚！信不信我拉你去坐牢？我没骗你们，我爸给我写了要求，找万行长要钱。看来这是个疯子了吧？男人破纸条就要找行长要钱，赶紧把他赶走！真是疯了，我得拉他去治安所。要钱是吧？让你去治安所，慢慢要。这什么人？我爸是真的有来头，你你别乱来呀、啊、你！还在装逼是吧？现在真是什么人都有，竟然骗钱骗到行长头上。怎么回事？行长，行长，这边抓到了一个想骗你钱的疯子。想要骗我钱的？到底怎么回事？拿了张破纸条来，说要见你，找你要钱呢。拿个破纸条找我要，要什么钱？我钱钱。我爸说你看见纸条就会给我钱的。敢直播阿正的名字？哎，等等，什么纸条？哎呦！放。这纸条是谁给你的？我爸给的。怎么了？哎呀，对不起啊，是我太慢，您请跟我来。等一下，小兄弟，你还有什么吩咐吗？你意思是，这纸条确实有用吧？有用，有用，必须有用。那刚才这两个，冤枉我还侮辱我，送给我的交代吧。看，还不赶快给钟校道歉？钟校，对不起。刚才说我是乡巴佬。钟校，对不起，刚才说的眼瞎没认出来你。我不要你道歉，我要你惩罚。打呀！是是是，对不起周少，对不起周少。不要你，刚才打我没抓我，不打你应该的。怎么样，挨打的滋味不好受吧？保安看门的，真当我是乡巴佬好欺负吗？怎么样，挨打的滋味不好受吧？保安看门的，笑。真当我是乡巴佬好欺负？敢随便动手打人，明天呀、啊、你就不能上。别打他，这不是工作，对我没注意啊！你觉得打周少就是欺负？可以不要。周少，对不起，你大人有大量，就饶过我这一次吧。你打了我还要我原谅，你觉得可能吗？真当我老实人好欺负？自己滚！不能，我还有房贷要还呢，你就饶了我这一次吧。这种人是真的。房贷都还不上，还动手打人，真是不堪。我们走，班长，走。爸，他是什么人、啊？你为什么对他如此？你别管，一会儿去。来，您上座。请问周少，您要多少？我爸说要一个亿，什么一个亿？什么一个亿？啊，什么？行行行，您稍等，我马上安排。你马上给我准备一张一亿金额的贵宾卡，密码就写在卡的后边，送到我办公室。都已经安排下去了，刘少，您稍等。啊。不知周少，你结婚没有？还没有，怎么了？啊！我给周少介绍一下，
这是小女段诗雅，说说看看怎么样，愿不愿意和小女联姻，成就一段姻缘？啊！爸，你说什么？我和他？怎么，和周少在一起不好吗？你看周少这一表人才的。什么？你说他一表人才？不行，打死我了。诗雅。过来，爸，你说的是真的。刘少，我刚刚跟小女说了，她愿意。嗯，我愿意，愿意。刘少，我刚刚跟小女说了，她愿意。哎呀，不好意思啊，我有女朋友。啊，是吗？他谁啊？有我的条件和漂亮吗？当然了，比你漂亮多了。不可能，比我还漂亮。谁啊？金海首富的千金李子涵。什么？你的女朋友是李子涵？没错。如果你的女朋友是李子涵的话，好吧，那我自惭形秽。团长，林毅的金额已经准备好了。好，你去吧。刘少，你说好。行，那有劳行长了，先告辞。周少，怎么？我们可不可以加个微信交个朋友啊？不好意思啊，我不加任何除了我女朋友之外的任何女孩的微信。啊？为什么啊？我怕他们拿我主意。如今我都有一个亿了，可以去找子涵了。他爸应该能答应我了吧？如今我都有一个亿了，可以去找子涵了。他爸应该能答应。我。周琦，周琦是谁啊？你新来的不知道，一直癞蛤蟆。癞蛤蟆？什么意思？就是一个臭卖鱼的，还报销，是我们家骂小姐。是吗？他还做这样的白日梦，这得多不要脸才敢这样想啊！说完了吧？说了就让我进去，我找子涵。嗯？还想进去？你是不知道我们李总对你下了什么？你再敢接近我们家大小姐，见你一次打你一次，赶紧给我滚！我告诉你，我爸爸，现在的我今非昔比，别惹我。你爸回来打工了，挣了几千块钱，不得了啊！大海，赶他走，不走就揍他。这小子，小子，是你自己滚，还是让我赶你走？住手！你们在干什么？没你们的事儿，你们一边去吧。老师。周琦、啊，你怎么又来了？找我了。要是让我爸知道你又来找我的话，他肯定会杀了你的。走，为了你我什么都不怕。我知道，但我不希望你有事儿，我希望你能好好的，你明白吗？子涵，你放心，这一次我肯定能让你爸成全我们。不可能的。我爸他压根就看不上你，他死都不会同意的。只要你愿意，谁也没法阻挡我们呀。我当然愿意呀。就算是放弃全世界，我也愿意跟你在一起，哪怕是一起去卖鱼，也比我在家吃山珍海味要开心。这就够了。走，你带我去见你爸，我能好好聊聊。啊、爸爸，不好了。张张，发生什么事了？那个卖鱼的小子又找上门来了。什么？他又来了？这是就在门外。为什么不打断他的腿，给我拖进来？我是准备动手的，但是但是大小姐出来了。既然他自己如此作死
我想说我为了能给子涵幸福我很努力了可以努力有用吗你跟卖鱼的你在你也是个臭卖鱼的你努力一辈子也比不上那些畜生富贵家族的能可实力说我跟子涵是真心相爱的有什么要求你可以提
，我再问你最后一遍，你到底有没有撒谎？我没有。好，要是你骗我的话，我们以后再无任何瓜葛。只要你这个傻子才会相信他有一个意思。你好，帮我查一下银行卡九九九九九九九六六六的银行卡余额。你好，为您查询到当前卡号余额为一亿元整。什么？真的有一个亿？怎么样？我没骗你啊，我真的有一个亿。你哪来这么多钱？哎，这你就别管了，我这么有钱就对了。现在您能答应我跟子涵了吗？怎么样？现在能答应我跟子涵了吗？你这张银行卡是从哪偷来的？偷来的银行卡也会有密码吗？再说户主也是我的名字。无论如何，你都别想让我相信，臭卖鱼的能有一个亿？那我不管，你答应过，只要我能拿出一个亿，就答应我跟子涵的，你可不能反悔啊！反悔又怎么样？别说你这一个亿来历不明，你就是真的有一个亿，再把金海子家那个算个屁！你这该不会是犯法得来的吧？你要是不相信，可以打电话让检察官来查，看我有没有犯法。你你哪来这么多钱呀、啊？我爸给的。你爸？你爸不是参军后就没有消息战死了吗？没有，他回来了，而且好像还有点能耐。哈哈，一个当兵的还有些能耐。我爸是真的有关系，就连整个金海商会都要给他面子。金海商会算个屁！我一句话就能让整个金海商会瑟瑟发抖。金海商会给你点面子就牛逼了啊！小子，看在你能拿出一个亿的份上。也还算有些能耐，这样，我放你一马，自己滚吧。你好歹是金海首富，铂金汉子大佬，竟然这么言而无信。你还知道我是金海首富，铂金汉子大佬？我可以让一个人有多少种死法？我爸爸是真的很厉害，我可以给子涵幸福。我爸也很厉害，我爸很大，让我看看他有多厉害。如果他真的有能耐，我同意。我告诉你，我爸可是那什么龙王，连战神都得听他的。<笑>龙王是吧？老子没听过什么龙王，还什么战神也听他。你真可笑、啊。<笑>不信是吧？我把他喊来你就知道了。啊，你去喊呀，叫他过来，让我们看看龙王长得什么样。哈哈哈哈哈！行，你等着。哎，我没我爸联系方式，等我把他喊来，就过来找你。好，我等你。我告诉你，你们是不可能的，别再幻想了。那他爸要是真的那么厉害呢？他爸再厉害，没有金海总督厉害吗？总督大人告诉我。过两天，总督公子从海外留学回来，请给家提亲。不，我不会嫁给总督公子的。你是不是蠢啊？金海总督权势遮天，如果我们李家和总督府联姻，就能如虎添翼，一世的荣华。我不要什么荣华富贵，我只想跟喜欢的人在一起。这个由不得你。李英，房间，啊，给提亲。走吧，小姐。死也不会答应。那我来吧。哎呀，不用不用。怎么？怎么？那一个亿拿回来了吗？拿着了，没什么屁用。屁用都没有什么意思。当初子涵他爸答应我，只要我有一百万，就把子涵嫁给我。现在我有一个亿了，他反悔了。他为什么不同意啊？人家李家是万亿身家，根本瞧不上咱家的一个亿。就算我有一个亿，还是嫌弃我家里没背景。岂有此理
你竟然如此嚣张，竟敢瞧不起我！你能压得过李家吗？一个区区的李家，我还不放在眼里。你若真喜欢那个女孩，就是玉皇大帝也阻止不了。我是真喜欢，子涵对我特别好，从来不嫌弃我是个卖鱼的，而且还愿意跟我吃苦。这辈子我非他不娶。好，你有这个心愿，我一定帮你完成。轩，你可不能冲动呀！那那李家可是金海的首富，那才从师大的，咱惹不起。儿子有这么个心愿，就算他李家是天王老子，我也得要帮他完成。小云，先不说。儿子，你这样可不行，人靠衣服，马靠鞍。你现在是有钱了，没两套新衣服，把精气神提起来，完了跟我去李家。我一定帮你把媳妇娶回来，真的？那我现在就去买。你真的要带他去李家？当然是真的。这些年我亏欠你们母子太多了，这次回来，你们但凡有任何要求，我都会努力做到的。那行，那我去给你煮饺子去。给我把石敬一、黄长喊来听喊，让九大战神集结在面。服务员，给我拿双四十二码的鞋来。这不是周琦吗？王浩，谢婉琪，你们也来买鞋啊？是啊，你也来买鞋啊？哟。这一晃初中毕业这么多年了，听说你在菜市场卖鱼是吧？是。还好呀，他当初追我的时候我没有答应，不然呀，我可能要成为全金海的笑柄喽。傻子也不会答应嘛，孤儿寡母的，老妈还是个摆地摊的，哪个女的瞎了眼才会跟他呀？当初他追我呀，看他还有点帅，还有点心动呢，结果一打听，他家穷的要租房子住。我这呀，赶紧打消念头了，差点就成了你的人生污点了，是吧？还好我命好，没有入这个大坑。哎，对了，周琦，你一个卖鱼的，居然也来这儿买鞋，你不知道这里是全金海最高档的皮鞋店吗？一双鞋就要好几万呢。我有钱，关你屁事。什么？你有钱？一个臭卖鱼的也敢说自己有钱？你以为能进来逛一圈就是有钱人了？有本事，你今天就给我买一双鞋看看。有本事，你今天就给我买一双鞋看看。王浩，你就别难为他了。他呀，就是进来长长见识的，怎么可能买得起几万块以上的鞋呀？我知道他买不起。他要是买得起的话，他会去卖鱼吗？我就是让他难堪。<笑>你想羞辱？却不知道现在的我早已不是当时。好，今天就让你睁大狗眼，好好看看。服务员，先生有什么吩咐？把你们店里最贵的鞋给我拿一双。最贵的鞋吗？三十多万一双。没事儿，只要穿着合脚，钱不是问题。还在装逼？服务员，你赶紧给他拿过来，我要看看他拿什么买。是先生。先生，就是这双世界顶级设计师设计的限量版，三十八万一双。行，拿来我试试。嗯，很合脚吧？我买了。你买的？钱呢？这双卡吧，密码就在后面。他卡里肯定没钱，想趁服务员刷卡不注意逃跑，咱们看着他。我的天哪！我的天啊！怎么样，是不是没钱？不是，是是好多钱，个十个百千万，亿，一个亿。啊、你说什么？他有一个亿，你眼睛没问题吗？没错是，是真的，我第一次见这么多钱。老子不信！
真的是一个亿？不会吧，他跟卖鱼的怎么可能有一个亿？是真的？这怎么可能啊？这还只是零钱，零钱你懂，就是能随便花的小钱儿。一个臭卖鱼的，哪来这么多钱？如果我告诉你，我本来就是隐藏的超级富二代，就是为了受不了别人的阿谀奉承，所以才躲到菜市场。还装穷卖鱼？你是电影看多了吧？就你这长相，一看就是个乡巴佬，还好意思说装穷？这你就别管了。你，人服务员都伺候你半天了，你倒是也掏三十万买双鞋看看。你倒是也掏三十万买双鞋看看。我为什么要买三十多万鞋？我又不喜欢那款。不喜欢？我看你是带着妞来商场装逼，你没钱吧？放屁！老子的实力用得着装吗？不喜欢就是不喜欢。哎，我在羞辱你呢，听不出来吗？有钱你就买，跟喜不喜欢有什么关系？王浩，你赶紧买呀、啊！算了，何必跟这卖鱼的一般见识？都什么时候了，你还说这种话？你说你爸挖到的金矿不会是骗我的吧？你可真是连周期都不如啊！谢婉清，你这话什么意思？我什么意思？我的意思呀，就是周期比你好。<笑>周期啊，以前说我误会你了。我想了想，只有你才是真心对我好的男人。要不我们在一起吧？谢婉清，你个贱人，你都跟我睡了，还能说出这种话？哎，你别胡说八道，谁跟你睡了？我喜欢你啊，是周琦。周琦啊，我们结婚吧。周琦啊，我们结婚吧。等会儿，王浩，你又想干什么？我知道他为什么突然这么多钱了。为什么？肯定是犯法了，犯法？肯定的，我们从小一起读书，都知道他爸打仗没有回来，他妈是个摆地摊的，他怎么可能是个隐形富二代？他肯定是穷疯了才去犯法，逍遥不了几天就会被拉去枪毙。你这么一说，倒还真有可能哈。你等着吧，我现在就打电话让治安局来抓你。行，赶紧打，故作镇定是吧？喂，治安局吗？这有一个漏网的罪犯啊！对，涉案金额高达一个亿，你们赶紧过来吧，别让他跑了。治安局说让我们盯着他，别让他跑了，说到时候给他分奖励，一个亿的涉案金额，已经没有一百了。真的吗？这也太好了！老子让你走，这下你死定了。哎呀，我好怕呀！我现在是涉案一个亿的罪犯了，还装镇定呢？我告诉你，今天你跑不掉。你现在跪下来分给我五千万，我还可以考虑放你一马。五千万，做你娘的春秋大梦吧！你连五块都不值。行，那咱们等着瞧。罪犯在哪儿？这，在这儿呢。赵队长，就是他。一个菜市场卖鱼的穷狗，突然有了一个亿出来装逼，我怀疑他犯了大案。周少，你认得我？认识。昨天在您家，我见过青龙战将，知道您父亲是位大人吗？不是，赵队长，你是不是搞错了？他爸早死在战场上，怎么可能是大人物呀？混账！我亲眼所见，还能有假？赵队长。我说的都是真的呀！我跟他是同学，我知道他家庭情况，他住的还是出租屋呢。你再在这胡说八道，我就用我免罪逮捕你二人。你再在这胡说八道，我就用我免罪逮捕你二人。我就知道你是个卑鄙小人，还敢污蔑周少，你真可恶！赵队长，您说周琦的父亲是个大人物，连青龙战神都在他家？我是执法者，我能骗人吗？哎，我就知道周琦啊是故意隐瞒身份装普通人的。谢婉清，你真是个贱人！怎么
，看见我喜欢周琦，你吃醋了？我就是喜欢周琦，又怎么样？还不快滚！周琦啊，我们结婚吧，我愿意把自己给你，好好爱你。不好意思啊，你不配。服务员，我的鞋子不要了，扔掉。赵队长，走了。回来了，嗯嗯，回来了，衣服没好了，嗯，全身上下都买了，保证焕然一新。赶回去换吧，换了以后跟我去你家。爸，看看，帅，嗯，真不愧是我儿子，帅的让人睁不开眼睛啊。行，<笑>走了，赶紧去子涵家。你真想好了要和李子涵结婚吗？怎么，你又没把握了？不是，我只是想说，我还能让你娶到比李子涵更好的女人。在北都那边，有很多达官贵人的女人都很不错。哎，不要不要，就要子涵。好，那我也换件衣服。等会儿人家成功子涵呢，对您热情一点啊。别拉长这一张脸，跟人家欠你钱似的。我说了，我除了周琦之外，我不嫁给任何人。你的意思是说，你非得嫁给周琦那个卖鱼的小子？是的，<笑>是的。也就是说，除非周琦死了，你才会死心。哦，你的意思是，让我杀了他？你为什么非要逼我？你为什么非要逼我呢？你的保护已经够多了，但是我不能保护你一辈子。有更有实力的人来保护你，你明白吗？只有周琦才能保护。未经世事，我们说说，现在你只要告诉我，答应陈公子，还是杀了我们？你知道吗？这是什么后果？林、哎，我想吃鱼了。我不行，我答应你，这样很好。先等等，鱼再养一养。子涵，周琦，李叔叔，今天我跟我爸是来向子涵提亲。这是李三，哪个？怎么了，李叔？你是觉得？我的儿子不够好吗？你是觉得我的儿子不够好吗？你什么身体？敢直呼我的名字？我没什么身体，只是周琦的爸爸，他喜欢你的女儿。你不是这么回事吗？我就是不同意。怎么了？你以为你在外边挣了点小钱，就不得了了、啊？<笑>在我离海的，屁！我不是。我劝你还是善良，两个孩子的婚事就由他们自己做主，否则你会追悔莫及。什么？在威胁我？这不是威胁，只是善意的提醒。岂有此理！知道我是什么人吗？这么跟我说话？老冉城，金海首富，古今汉大唐，是金海的地下皇帝。我说的没错。既然知道你还敢吃不饱不饱，那有没有一种可能？就是我的能量强那么一点点，<笑>比我强一点点，那是比我有钱呢，还是比我有势啊？那要是我既比你有钱，又比你有势呢？疯了！一个名不见经传的小角色，老婆摆地摊的儿子卖鱼的，挣了点钱回来就弄中国人了，信不信？我的电话就让你的命交代在这里。信不信？我一个电话就让你的命交代在这。我不信你一个电话能让我命丢在这。我倒是相信我一个电话能让你李家陷入地狱。嘿嘿，我还真是好奇了，你怎么一个电话就让我李家陷入地狱呢？你想试试吗？啊好啊，我还真想试试。哎，但是你要是十分钟之内不能让我李家跌入地狱。
就是这样的呀。父子今日啊，师傅，五、嗯，好啊，叶森，嗯，我打个电话。那十分钟之内，让李家的所有茶叶停止用茶。李小龙，好戏给咱唱。哈哈哈哈哈哈。真是可笑！我李家在京海叱咤风云多年，在上海这从来都是我封停别人，还从来没有人能说封停我李家。能不能我倒是不知道，看看结果就知道了。哈哈，不就是等十分钟吗？好吧、啊，我等着。我还真想看看十分钟之后我李家是怎么被封停的。啊，我觉着你有点本事。但这牛吹的也太大了，万一一会儿下不来台，多丢人！儿子，你永远都可以相信你爸爸。这不是结果来了吗？喂，什么？什么？看来你还真有点能耐啊！怎么样？现在可以同意我儿子和女儿的婚事了吗？你以为你的商界有点能量就不得了吗？我告诉你，总督公子正在向子涵求亲，你要跟总督比，算个屁！你的意思，你硬刚？硬刚你又怎么样？一旦总督公子跟子涵联姻，哼，马上就会恢复李家的业务，弹指间灭了你。总督公子，嗯，跟我儿子比起来，屁都不是。你来了，谁说我坏话了？是不是？嘿嘿，陈先生，你来了。李叔，哎，一点薄礼。哎，另外，这还有一个秘密话，<笑>希望您能把子涵使配。好说，好说。哎，陈先生，这个人仗着有点能量，居然连总督都不放在眼里。就他呀？就他。哎，老东西。就你还想帮你儿子跟我争富豪呀？我儿子样样都比你厉害，怎么就不能跟你争啊？<笑>样样比我厉害，真是要把我笑死、嗯。那行，你说你儿子到底哪里有钱？就凭子涵喜欢他，不喜欢你，这就比你厉害。<笑>喜欢他不喜欢，有个屁用啊！这是个拼爹的时代，他爹是你这样的废物。而我爹是个路，这怎么路？你如果觉得你爹厉害的话，可以把他喊来，我看一看。算什么东西啊？啊，还想让我把我爹叫来跟你比？我告诉你，我爹是金海总督，就你这样的人，一辈子也没资格见。陈公子，给总督大人打个电话。不知道怎么回事，金海商会一反常态，分了我李家的业务，让总大人给说一声。李叔，嗯，你放心，只要我跟子涵的事定了，我爸分分钟保。嘿嘿，这个事儿定了呀，子涵同意了，是吗？子涵，你答应了吗？我说你没有兴趣，都是我爸逼我的。放肆，竟敢对我！滚！周琦他爸也有实力，跟我们家也差不了多少，也没有给你丢人，你为什么还不同意呢？他有实力，能跟总督府比吗？李恒龙，别再狗眼看人低了。我说过了，今天无论如何，我都要为我儿子把面子铲平。你想怎么玩，我陪你。真是狂妄！乡巴佬，你哪来的自信啊？我爸是总督，你是比我有钱，还是比我有势？就是在外头挣了个把一回，不就觉得全世界都是他的？个把一回，那算个屁！我根本都不放在眼里。我分分钟给世界银行行长打电话，调一千亿过来打死他，是吗？你能让世界银行行长为你调动自己？怎么，你还不信啊？世界银行行长刘行长最近刚来了我，信不信我一个电话就能把他叫来？好啊。你如果能让世界银行行长为你调动资金，我就带着我儿子。你如果能让世界银行行长为你调动资金，我就带着我儿子从这里去。好。
这个是你说的。好啊，就是我说的。想不到，看我怎么把你脸打肿。哎，刘班长，哎，是我，陈公子啊。啊，对，您现在在龙宝是吧？我这边刚好需要点资金，您方便过来调动一下？哎，好，我等你。想不老。等着吧，一会儿就让你看看我的实力。你如果知道世界银行行长雷龙谷，谁叫你就不会这么得意。<笑>世界银行行长是你叫的？你这种乡巴佬怎么可能认识那种大爷？他呀，在多索路上越走越远了。<笑>没事，你说，<笑>反正这金海是我的。还有，我就陪你慢慢玩。儿子，别怕，有我在。一定给你把面子撑足了，爸，没事儿，你都这么挺我了，就算输了也不会。放心吧，绝对会输。江不老，一会儿我就让你看看。陈公子在吗？陈公子在吗？刘行长，来了。陈公子又有什么大的项目需要调动资金啊？没什么，就是打一个乡巴佬的脸。是哪个乡巴佬敢惹陈公子？找死啊！怎么了？刘行长都来了，怎么害怕被打脸？怎么，是你要为他调动资金来打我的脸吗？哎，周周老板，您怎么在这？留不住背叛周老板？不是，刘行长，干什么呀？他就是一个乡巴佬，你拜他干什么呀？操、哦！周老板的事，我在你身上，敢小瞧周老板？我跟你是不想活了，跟我开玩笑的吧？我在金海这么多根本就没听过这一号人。你不过一个井底之蛙而已，敢得失真猛。这么说，刘行长是不会为他调动资金来打压我的，是吗？我哪有那个斗胆跟您作对呢？所以啊，陈公子，你想怎么打我的脸啊？陈公子，你想怎么打我的脸啊？刘行长。你确定要为了这个乡巴佬爆花我跟我作对吗？陈公子，老子我奉劝你一句，不要仗着你爸在这为所欲为，否则你自己是怎么死的你都不知道。不识好歹，跟我老子！扣杀！公子，别三给我废了！是。是<笑>是的，练过一点，练过也得死。死了就废了，滚！就这句话，我没敢背出来丢人现你好大的胆子，敢在我李家对总督公子动手？哎呀，在老板，这个乡巴佬威胁总督公子安全，还给我拿下！这个乡巴佬威胁总督公子安全，把他给我拿下！是，得了。嘿嘿，怎么了？认怂了？怂！我只是想再给你一次机会，同意两个孩子的事情。<笑>你如果不识趣，我就把你的伯金汉连根拔起。什么？把金汉连根拔起？你以为你是谁？我这人就这脾气，你不信，我就证明给你看。喂。金汉给我毁了，相关人员一口咬，彻查所有的犯罪证据。别害喽，就等着看好戏。你一个电话，就能把伯金汉连根拔起？你知道伯金汉什么背景吗？你知道伯金汉是谁叫的？你今天有本事跟伯金汉一根手指，<笑>我今天就砍掉你一手。<笑>还是这么自信。跟你说，别以为有点钱，在权力面前连屁都不是。你说的没错，等一会儿你就得给我跪下求。你说的没错，但等一会儿你就得给我跪下求。又装逼似的，你要装不下去，这什么结果？你自己计时吧，十分钟之内。别说。没事，不管发生什么事儿，我爸一个电话也没搞定。嘿呀
。我李老人真是想不到，在咱们青海市还有谁敢跟总督府作对？没开玩笑吧？我跟总督府认识？我说过，你可以永远相信。哎，什么？他被查了？什么人干的？看到了吧？我说的话又兑现了。都请的太早了，陈宇，这下可要看你的了。我应该真的被查了。是啊，谁干的？不知道。据说是秘密行动，没有本人身份。行啊，看来还是有点能量。不过没关系，在金海这个地方，我给我爸一个电话，都能搞。老头儿，你给我等着！你给我等着！好啊，我等着。子涵，如果周叔叔把李家毁，你不会怨周琦吧？这个你放心，叔叔，我爸他都是自作自受。你放心，就算你们李家大杀清仓，周叔叔也会给你荣华富贵，不输李家。我不要什么荣华富贵，只要能跟周琦在一起，哪怕是一起卖鱼。我也会很开心的。好啊，真是个好孩子，周琦以后会好好对你的。张公子，怎么样？没事儿，我爸已经安排人去查了，而且他听说有人跟我抢亲，他非常生气，要亲自过来。是吗？总督大人要亲自过来？那是当然。他儿子出了事儿，他当爹的能不来吗？而且在金海这个地方，只要我爸出。就没有人不服。当、啊、然，乡巴佬，你给我等着，我爸要是来了，直接就能把你给抓进去，让你死无葬身之地。没事，我正好要把金海总督废掉，他来了正好。我正好要把金海总督废，他来了正好。<笑>你要废了金海总督，真是掉掉大牙了。你知道总督是北都大地主，你想废就废啊！啊，他王的都不知道他自己是谁。等一会儿你们就知道我是谁。你再是谁，那我就是乌牛。青海总督可是金海的一号人物。看来你的眼界也就只能停留在南海这个小地方。难道说，此外的高山？我没有什么高。我只有我自己这一个高手，可以。我、哦、李海红什么没见过，就是没见过，竟然还总督还牛呢。谁呀、啊？不是子红，比我还厉害。爸，您来了。建国总督大人，发生了什么事儿？要我亲自出面？爸，就这个，还算有点能量，自己找关系。我今后最关键的事。他居然说他要废了你的总督之位，对，你要废了我的总督，你要废了我的总督。是啊，那我很想知道你有什么能力能废了我这总督呢？听说过龙王吗？龙王，你是在说你是龙王吗？是。呃，爸爸爸，龙王是谁？龙王乃是帝师。他从不以真面目示人，但所有国家大事，大帝必经龙王出面解决。真正的国之利器，以我的身份，也未曾见过龙王，他竟敢说他自己是龙王！好啊，既然敢冒充这么大的官，爸，是不是我直接给他抓起来？师弟，冒充大元是重罪，今天把他之难逃。说吧。你是什么来头？为何针对李家，与我总督府作对？我已经表明了身份，你现在跪下求饶还来得及，再玩一会儿，你就真的没救了。还在作死，那我就成全你。不为何在？不在。给我把这个冒充大元的护法之徒拿下！可谁敢打我？可谁敢打我？哼、嗯！你入戏挺深的，冒充龙王还买个刀具。龙王令乃是遵令，何等的尊贵之物！你摆了这样一个破老玩意儿，想冒充也不花钱。总督大人
，此人冒充大员，面不改色，令蛇怪犯心理素质极好。不怕他的心理素质极好，给我抓回去，他就是条龙，也得给我盘上。抓起来带走。好啊，既然非要抓我走，那我就跟你们走一趟。来吧，还有这个臭小子，一起带走。哎，你你放开我！臭美鱼的，你不是很狂吗？啊，还敢跟我抢女人？你再狂呀！儿子，没事，你的女人谁也抢不走，我们很快就能出来。你的女人谁也抢不走，我们很快就能出来。哎，装逼！行，等你到地方，有你好果子吃。别跟他们废话了，靠上再走。完蛋了，你还担心他？我求你放过他们，不叫我走动手，不要死他了。周姐，我们没有办法在一起，但我不希望你因为我有事。没事的，叔和周琦只是出去玩玩，很快就回来。叔走这一遭，就是为了让他们死得更彻到临头还在装逼，你什么？别废话了，带走。是。看你这事儿办的，说好的过来帮我把子涵娶回家呢，现在害我们两个被抓。我不是说了吗？进去只是走个过程，很快就能出来。到底是真的女人还是假扮的？到底是真的女人还是假扮的？我如果是冒充的，你感觉我还会如此淡定吗？我感觉你也像真的，但是……但是什么？我听说龙王是那个大地身边的红人，你怎么会那么厉害呢？这件事说来话长，以后我再慢慢告诉你吧。哎，臭鳗鱼的，出了这个门，可就再也回不去了。这样，如果你能够从我的胯下钻出去，再叫我一声爷爷，我就考虑给你一次改过自新的机会，怎么样？我有我老爹罩着呢，你奈何不了我。还指望你那个爹呢？他现在自身都难保了。行，他要是真这么厉害，刚才在李家，为什么不罩着你？这样，只要你能够供出你爹的罪行，我呢，就可以考虑让我爹给你解个香。说话当真。我陈公子说话一向好使。那你过来，我只收留你一个人。其实啊，我老爸、啊。敢挑拨我们俩的关系，找死！你死定了！狗东西，带走！啊！我爸爸，你爸在隔壁受刑，你爸不是说要贿赂我这个祖宗的位置吗？如今他已经成了节假日了。爸都告诉我，要了我脚，双帽就没了。还有个玩迷信那一套，你觉得老子会信吗？儿子，你跟他废什么话？直接给他上刑场折磨他一会儿再说啊！不行，我已经安排人调查他父亲，用什么关系查封了国家？就算他父亲是龙王，只要我们有他儿子的公子，以我总督的身份，死不承认他父亲是龙王的身份。好计谋啊！<笑>丢什么呢？我是龙王的儿子，现在放我，以后我会考虑什么？哎呀，死到临头了，都不理改，我也不瞒着，你父亲在隔壁早就招供了，白纸黑字写的清清楚楚，他根本不是龙王。啊！
，让他骗了。只要你现在在公子长画押，我可以考虑饶你周家一命。事业这么大，你别伤害我家人了。<笑>你比你爸有福气啊，我都没上香，你爸就不要公子了。哎。你爹他真是个孬货！你放心，我。嘴硬。来人呐，穿个绳过来吧。操、啊！哈哈哈哈哈哈！王总督，来听我说话。青龙卫，青龙卫，青龙战士，他为何发疯？年轻人，这门槛子啊，只要你在这里画像，我就可以保证不动你家人，如何？你青龙战神，慌慌张张的，怎么了？刚得到消息，龙王和少帅被人抓走了。啊？是谁？青龙卫消息，龙王和少帅被总督府抓走了。岂有此理！陈玉，这不想活了吗？还请青龙战神下令。下令什么？电令九大战神包围总督府。我现在就去。是。好。喂。青杆。陈老师。啊。妈。我去吃八角。放肆的了。嗯、呃。来吧，你先收拾，我去找一藏。你敢动我杀了你！你爸如果真是龙王，你被困禁了这么久，怎能见他带人来救你？是公职人员，是是是，公职人员，上不了。哎，我总督府戒备森严，你就是闯出了区区的老王，又能如何？你们父子今天必定葬身于此。啊，老夫又不对，不好了。我在这里听听到这个风声，也感受到杀气，难受。点到，哈哈哈哈，是吗？那我给你倒数十秒，九、八、七、六、五，不好了，不好了，什么事？我们总督府被包围了。什么？总督府被包围了？谁这么大的胆子，竟敢包围总督府？想造反吗？是九大战神率兵。什么？九大战神？他来干什么？龙啊！他们说来牵龙啊！这这什么？天有龙啊！你你真的是龙啊！相信了他就完了。陈云山在哪儿？给我滚出来！陈云山拜见青龙战神。啊！走！既然敢拘捕龙王，你走死！青龙参见龙王，手下就快来迟，还请龙王等。起来吧，这不怪你。守愿意到这里走一遭，体察一下那些被冤抓的人，就凭他的本事能抓到我。陈云山，你这个狗东西，有眼无珠，冒犯龙王，今天我就宰了你！哎，龙王饶命！龙王饶命！龙王饶命！不该死！不该死！不该死！不该死！我死！我不怕吗？我是冒充的，犯的是重罪。喏，手铐还在这里。混账东西！你既然给龙王戴手铐，啊啊啊啊、龙王饶命！龙王饶命！你好好看看我，到底是真龙王还是假的？真真的？你真以为你金海的总督就目无王法，只手战杀？啊，不敢了！不敢了！青龙，来查封总督府。将陈云山抓捕问罪，把他同伙人一个也不能放过。是，什么？龙王饶命！龙王饶命啊！饶！哎呀！怎么样？我说过，咱们很快就能出去。老八就是。糟了！怎么了
，刚那个总督公子说，你想死他吗？不会，他敢，他以为我们死人，肯定会被他奴隶。你，快给那人打电话，敢动死他的话，我杀了他。好，好，好，好，我马上打，现在就打。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。真真，啊，这里交给你了。周琦，你可千万不能有事，我得想个办法救你出来。爸，你喝茶。好，好，好。为什么有什么事要求我？爸，实不相瞒，我确实有个事想让你帮我。为了那个卖鱼的臭小子。这个事儿没得谈。爸，只要你肯救他，哪怕是哪怕是让我嫁给陈公子。子涵，你说真的？陈先生，你来了。<笑>你来干什么？当然是来娶你啊。陈公子，请你自重。子涵，你刚刚不是说要嫁给我？我。只要你愿意救周琦，又是那个臭卖鱼的。林海龙，你不是说你女儿会乖乖听我话下？你玩我呢？陈公子，你息怒！啊，跪下！我不跪。你死！病了是吧？敢拆我的台？我就是想嫁给自己喜欢的人。我不想成为名利的牺牲品，我有错吗？你懂个屁！你说，算了。子涵这千金玉体的，别老动手了。哎，起来！别碰我！看人家陈公子对你多好，怜香惜玉啊，你一点都不着面人情，这辈子还有什么出息？周西父子马上就要被送上刑场，你也别抱有任何幻想。老老实实跟着我，真的，那堆卖鱼父子啊，要被送上刑场了。他惹了我们总督府，你觉得他们还能活着？太好了，嘿，我还真的以为那家伙有什么大背景呢，搞得我这几天还惴惴不安呢。哎，搞定了就好。李叔，您就放心把子涵交给我。放心，肯定放心。李叔，要不您出去待会儿，我跟子涵单。好，好，我跟陈公子聊聊。爸，爸，怎么，子涵，嫁给我吧。你别想，周琦要是死了，我也不会活的。我就不明白了，那个周琦破卖鱼的有什么好的？我海外留学的背景，又贵为督军的公子，多少你的梦寐以求想嫁，我看上你是你的福分。我稀罕。我只求你不要再打扰我就行。不要不识抬举。你想干什么？我告诉你，我想要得到的东西，不择手段我也要得到。所以，你别逼我动嘴。你要干什么？这个人在我家。你家？你们家的生意现在全都被阻断了，连铂金汉也被炸了。你爸他现在就指望我们总督府，所以他敢说一个不字吗？所以别逼我，你乖乖的从了我，咱们高高兴兴的去开房。啊，不可能，死也不会答应的。好，那我就强来。你别管，还是个烈女子。我喜欢。干什么？干你啊！喂，喂，喂，救命啊！别喊了，你爸他是同意我们的啊。老板，你给句话，我现在就把那混蛋杀了。这样的。杀什么杀？老板
。姓陈的也太不识人了，就算咱们再厉害，也不能让他欺负到咱头上，还这么明目张胆。我知道你觉得憋屈，但这有什么用？世上再厉害的人都有觉得憋屈的时候。我们李家能有今天，靠的就是总督府这个大叔。李家的崛起，算什么？算什么？我懂了，在江湖这么久，也刀口舔薄血。要知道，有些东西是要拿命换的。我早说过，你逃不出我的手掌心了。救命啊！嘘，别叫了。就把他同意了，我们认命吧。别再想玩什么花样！我告诉你，你迟早要成为我的女人。你死了这条心吧，心里只有周琦。我要你心有什么用？老子要你这个躯体就够了。住手！快找死！他妈的，你怎么来了？要你。哎，子豪，没事吧？出卖女的，打我，我弄死你！啊、打你又怎么样？啊！老子是总督公子，你敢动我一根头发，你都得死！李海龙，是。出卖女的敢打我，给我弄死他！是，站住！你卖女求荣，攀龙附凤，就当真没有对子豪有半分的歉意吗？这是我李家的家事，我李海龙卖自己的女儿，这外人插不了手。真是被名誉冲昏了头。你这样的人，无可救药。鬼使祟！小子，劝你自己跪地受死。如果我让飞鹰上的话，生不如死。李海龙，你还真是堕落。这样的人渣，在你的家里欺负你的女儿，你非但不管，还要帮她。江湖传闻你是铂金汉的幕后大佬，依我看，你不过是个没用的老虎。什么东西也敢教训我？李英，杀了他！是。你要杀他，就先杀了我。你们要杀他，就先杀了我。事到如今。还要保护他？不管，他死我死。你想攀附权贵，我让你竹篮打水。放肆！养你这么大，你敢威胁我？你把我养这么大，我不是不知。今年多少人想跟我掰手腕，都吃苦无存。现在你也想跟我掰吗？不行，不用管他，先把卖鱼的小子杀了。不行，我跟你一起死。现在就给我爸打电话，让我爸给你抓回去，让你死无葬身之地。不用打电话，爸已经完蛋。我爸是总督，我爸能完？你爸才完了呢，我爸完不了。我爸是真正的皇帝，大地之师，国之英雄，世界传奇。还在装逼是吧？现在就给我爸打电话，把你抓回去，让你死无葬身之地。打死不了，死的是你。爸，你怎么来？你来斗虎狼，我也总得来保护你。说的是，你要再来晚点，就没我这个。放心吧，这世界上，他没人敢欺负，谁敢欺负，谁死。好你的死了，敢越狱是吧？越狱？你感觉这世界上？还有关得住我的监狱？现在就给我爸，再给你抓进去！搞什么呀？怎么打不通啊？我看你还是别打，他已经被我俘虏了。不可能！少在这胡说！我爸是总督，而你只是一个臭卖鱼的，你怎么可能有这么大本事？不信，他现在就在外面的城市。要不要我给你打个电话？带进来，陈云山给我带进来，等着吧，我有军衔。好，我就等着你住
不知道他们在搞什么把戏，我们先下手为强。哎呦，干掉他！是。不知道他们在搞什么把戏，我们先下手为强。哎呦，干掉他！是。我找死。儿子，儿子，赶紧跪下！爸，嗯，你是怎么了？你怎么还不赶紧跪下？他，他真的是龙王啊！他是龙王？这怎么可能啊？逆子，你知道你在说什么吗？赶紧跪下！他真的是龙王。他在微服私访，你没看见？我手铐都戴上了，你还想活命吗？罗大人，我错了，你饶了我吧。仗势欺人，强抢名誉，你敢觉我能放得过你吗？天龙，来，抓起来，带到黑暗监狱。是。丑龙王开恩，他可是我陈家独子，不能去的绝种之地啊！弱人，瞧你们父子，你们父子可曾放过别人？秦氏就是你们父子的报应。再说，是，啊，龙王开恩，啊，龙王开恩啊！老夫，今天真的是龙王啊！喊我什么？亲家呀！这周琦跟子涵一结婚，咱们不就是亲家吗？<笑>现在同意我儿子和子涵的亲事吗？<笑>同意，当然同意。不觉得妹鱼的小子配不上你的女儿，非要逼她嫁入全门了？那我这一时糊涂吗？罗王，请看，请亮，请亮。爸，不能相信，李海龙他连自己的女儿都卖，根本就是个畜生。你，我没有。我只是想让子涵过得更好一点。爸，你怎么能？嘿，亲家，我你看，这些年，令国金汉违法犯罪，草菅人命，你受了法律的制裁。小子，做李海龙一并押入黑暗监狱，传令查封李家所有商品。是。亲爱，能不能让我跟我的？哎呀，难道是临走之前给我女儿说最后一次的话的机会都不给我吗？那要问子涵的意思才行。子涵，我想面对你这个亲生父亲，大可回归两位。子涵，爸，是他自己认错，他错了，对不起。我只想在临走之前，能跟你，我的宝贝女儿，说一句话。周琦，你不用说了，去你说吧，去送你父亲最后一程。我是保证。我最后一次再叫你，以后我们恩断义绝。我宝贝女儿，子涵，退后，快点退后！爸，你别别坐再坐，没有你就我白眼狼女儿，别喊我爹。我养了你这么久，才几年。你就让这个外人拐走了，李海龙，你拿自己的女儿当老爹，咱家是男人吗？男人，女和尊严哪个重要？别以为老子不知道黑暗监狱是什么地方，那里吃人都不吐骨头，你们想让我死？李海龙，你这是何必呢？龙王，李海龙斗不过，你权势滔天，自然看不起我这种小门小户。子涵，李海龙。你到底要怎么样？想怎么样？拿他做人质？告诉你，给我放聪明点儿！给老子一架飞机和一个亿，送我离开青海！祖母，人在我手上，我一刀下去，他必死！大不了给老子做陪葬！
。就给你们十分钟的时间，十分钟之后看不到飞机和一个亿，一个死。好，好，答应。李海龙，让我去换子涵，我是罗王的儿子，我比他好使。放你娘的屁！亲爱的女人在我的身上，老子偷偷的把我害更大一点。赔钱货，林海龙，飞机门前准备好。怎么样？去看看。是。看看前日分子讲的。啊！没事了，没事了。哎，龙王，亲家，饶命啊！我可是子涵他爸。哎，子涵，快给爸求情啊！快点。钟叔叔，怎么？你还要为他求情吗？龙王。我可是子涵他爸，周琦的岳父，我们是一家人，你不能抓我呀！当你用刀抵在我脖子的时候，你早就不是我的父亲。妈，你知道我为什么能成为龙王吗？那，为什么？那一年，九国联军反击，我恰好参军，血战死伤，从死人堆里爬出。这么多年，我做每一件事情都是为国为民为公道。你感觉我能放过一个残害同胞罪犯吗？可是龙王，我我们是亲家。周琦那么喜欢子涵，如果你把我抓起来，子涵是不会同意嫁给周琦的。慧德叔叔，这个你不用担心，我跟他没有任何关系。子涵，你在干什么？我是你爸，你想要我的命吗？你让一个人渣在家里侵犯我的时候，我的心早就死了。可是爸糊涂，我爸知道错了，快给爸求情啊，不然爸就死了。周叔叔，你想怎么做就怎么做吧，不用管我。我跟周琦的感情不会受到任何影响。子涵，你能如此识大体，我很欣慰。青龙，把人带走。是。哭啊，饶命啊！子涵，恰好今天我儿子向你提亲。叔叔一份重礼送给你。青<笑>龙，把礼物拿上来。是，龙王。这是大地御赐的鸳鸯戒，全球只有一对，不但价值连城，而且戴上它可以直接灭绝的。强者不敢侵犯啊。谢谢周叔叔，但这么贵重的礼物，我也不敢收呀。你对周琦的感情。再贵重的礼物都是应该的。好了，周琦，给子涵戴上吧。好，爸爸。好了，祝你们百年好合。你们自己去玩吧，我还要处理金海的各种乱局。谢谢伯父。子涵，经历了这么多，终于等到今天，你放心，我会好好保护你。我相信你。